但我就是我。不信的话，嫂子可以去验个 DNA 呀。看嫂子的表情，已经验过了。赶在颜真之前，去检测中心把 DNA 报告换掉。我送去的。是泽家胎毛笔上的两根胎毛，结果却只达到了双胞胎的数值。不是你偷换了报告是什么泽家，这些年你都经历了什么？我究竟该怎么做，才能让你对我坦白？嫂子，看够了。到了，下车吧。嫂子，这是要把我遣送回家？是啊，怕你再出事吗？远离危险。我下车。我妈唠叨，我妹神叨，这两个人一个人就够我受的了。两个人我得原地升天。再说了，我身上还有合同呢，不是说好了二十四小时保镖，我得对我的雇主负责，对吧？有理有据，行吧，车上等我。这儿做什么？大家好，宝宝们！很多人问欣欣什么植物适合送人，我这里呢有一盆仙人掌，是要准备送人用的。这个能净化空气，具体效果就得看你放在哪儿啦。然后呢？要放哪儿合适啊？办公室的话呢，你就放……啊！不让你进，我家不欢迎你。妈妈在吗？我来看看。你是想要跟我大哥忏悔吗？我需不需要忏悔，这得听你大哥的。听说双胞胎有心灵感应，要不先去问问你小哥，楚泽安就在外面呢。有道理啊！我都听说了，万幸没伤到你。小安怎么样？伤得重吗？就是皮外伤，已经出院了。我说去医院看看他，你非不让。你在那儿照顾他又不方便，要我说呀，回到家里来住，舒服一些。您放心，行凶的人已经被抓了，为首的也逃不掉。有监控，警方很快就能抓住他。要不要提醒妈注意一下顾城呢？妈，您多注意身体，我们没事的。嗯。干嘛呢？西山说起，西山说起，西山说起，西山说起，西山说起，西山说起，西山说起。又搞这些，论文写完了吗？你你果然有问题。我有什么问题？你说好回来给我带秘鲁生木头的。飞机不让带，你以后少整这些东西。你不对，你以前总是说科学的尽头是玄学。你现在不让我搞研究，还让我学习挂我电话，还有这身打扮，你不会是？好好说话。你不会是被大哥那个了吧？不过也是，都说这个双胞胎吧，有心灵感应。
作家，作家，作家，作家，作家。放归来，打破开无。子佳，你回来了。他有点熟悉，像是我大哥的味道。很有可能他是回来找你的，哎，所以我要守在这里，我要看看能不能跟他对话。你借口倒挺新颖，但你大哥肯定不会来。走，送你回家。啊，我不，我不回去。嗯，你看看我。你看看我，哎呀，你看看，你看看我，你看着我纯洁的大眼睛，我会骗你吗？我不会骗你的，我绝对不会骗你的。这个手办，这个，嗯，还有这个，它都是绝版的。你这样扔出去，他们也会伤心的。小叔还真是心软的，绝世好男人啊！但我这么做都是为了你啊。什么意思啊？新人是小叔呀。你这是在告白吗？是。回来了，楚师傅，走吧。嫂子，这是什么战术？都说了顾城可疑，还主动约他出来，害到失去理智了是吗？你跟踪我？这是我嫂子。嫂子好。来，嫂子一起喝一杯吧。是啊，喝一个，人都热闹。小叔。请谨遵医嘱。你休息室中毒那天，他人呢？当安氏封存账本的时候，只有他在场，他是唯一可以动手脚的人，你还相信他？对，我信他。对不起啊，严真。刚刚演的还挺真的。是想看他会不会愧疚？我是真的把他当朋友。先送我回家，晚点我约了人。你去哪儿？我要去约会。保镖，帮我脱一下衣服。干嘛？让你脱你就脱。嫂子，还是把外套披上吧。你穿这个裙子，夜里会冷。冷，对方才会给我披衣服呀。等一下，先别着急走。自己有外套却不穿。带你去一个平常去不了的地方，难道我贴身保护你不好吗？那是你大哥的事，你也说了，你不是他。别跟着了，走吧。走啊！你在干什么？洗头，伤口不能碰水
，嫂子，请你回避一下。送你去个地方。嫂子不会是要把我卖了吧？买家都联系好了，能按斤卖的按斤卖，能按件卖的按件卖。行